அது வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு தடவை ரிவிஷன் பண்ணலன்னா அது சரியா புரியறது கிடையாது அண்ட் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க முதல்ல எல்லாரும் வந்தவங்களை எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்லிடுறேன் செல்வராணி மேடம் குட் மார்னிங் கிருஷ்ணகுமாரி குட் மார்னிங் சௌஷாத் சார் குட் மார்னிங் கைலாசம் குட் மார்னிங் ஷீலா குட் மார்னிங் பொன் சிந்தாமரை குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் இனிய காலை வணக்கம் இனிமேல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கிளாஸஸ் ரெகுலராக ஆரம்பிச்சுடலாம் இந்த கார்த்தால கிளாஸ் விற்காத இருந்தது வந்து ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் கொஞ்சம் இப்போ நவ் நவ் ஐ ஹவ் ரீஷெட்யூல் மை செல் ஓகே இப்போ இதில் வந்து இப்போ யார் வேறு செஞ்சுருக்காங்க இவ்வளோதான் யார் எயிட் ஓகே ஆறு பேர் இருக்கணும் ஆறு ஏழு ஸோ இப்போ இதில் இந்த 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 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நிமிஷம் அதாவது இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கிட்னி லெஃப்ட் கிட்னி கொஞ்சம் மேலே இருக்கு ரைட் கிட்னி கொஞ்சம் கீழே இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அனட்டமிக்கலி இங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கும் நம்ம வந்து முதுகுல இந்த கிட்னியினுடைய ஏரியாவுக்கு ஒரு வழி இருக்கு எங்க நியூரோ தரப்பில் ஒரு ஒரு ஏரியா வழியை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கார் டாக்டர் மேரா அது என்னன்னாக்க இந்த நம்ம முதுகல இப்ப இப்ப இந்த இந்த இப்படி முதுக தொட்டோனாக்க இந்த இங்க 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 ஃப்ரண்ட்ல தொட்டோனா இங்க வந்து ரிப்கேஜ் போறது இந்த ரிப்கேஜ் இந்த இதுதான் கடைசி விழா எலும்பு அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம்னா அது இங்க கின்னாடி போய் அது கொஞ்சம் மேல போறது ஸ்லைட்டா மேல போகும் மேல கருவு இருக்கும் அப்படி இங்க எப்படி அதே ஒரு கருவு இருக்கு அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே கருவு தான் அங்கேயும் இருக்கும் இப்ப அந்த கருவு அந்த கருவு எங்க போய் நம்மளுடைய முதுக தண்டு வடம் இருக்க எலும்பு இருக்க அந்த அதுக்கு பக்கத்துல அது போய் சேர்றது இல்லையா சோ இப்ப அந்த கருவுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய இடுப்பு எலும்பு இருக்கே அது கொஞ்சம் கீழே தான் ஆரம்பிக்கிறது இந்த கருவு இந்த 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 விழா எலும்பு இடுப்பு எலும்போட ஒட்டிய கிடையாது அது கொஞ்சம் கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு 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 கொஞ்சம் லைட் சதை மாதிரி இருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துல ரெண்டு பக்கமும் அந்த கிட்னியில ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வலி இருக்கும் இது வந்து இடுப்பு வலின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம நிறைய பேர் விட்டுடுவோம் அந்த இடுப்பு வலியும் கிட்டத்தட்ட அதே அது கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்கு ஆனா இந்த கிட்னியிலுடைய பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு இடமும் இப்படி நம்மளே தொட்டு பார்த்துக்கலாம் அத வந்து அது கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணினா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்ட் இந்த இடத்த நம்ம துல்லியமா இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க இப்போ இப்போ இந்த கையால் இப்படி தொட்டு நம்ம இப்படி இப்படி நல்லா இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணினோம்னாக்க அந்த இடத்துல எங்க வந்து நமக்கு கை உட்காரதோ அது அது ஒரு ஃப்ளெஷி ஏரியா தான் அந்த இடம் தான் நல்லா இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு இது யாருக்கு வேணாலும் நம்மளே பார்த்துக்கலாம் இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா போறோம் ஸோ இந்த ஏரியா இருக்கிறது திஸ் இஸ் தி திஸ் இஸ் தி ரெஃபர்டு பெயின் ஆஃப் கிட்னின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கிட்னி அந்த இடத்துல இல்லை அது உள்ளதான் இருக்கு ஆனா அதனுடைய ரெஃபர்டு பெயின் ரெஃபர்டு பெயின் கிட்னியில ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா அந்த இடத்துல வலி இருக்கும் அதுக்கு பேர் ரெஃபர்டு பெயின் பேரு இங்கிலீஷ்ல ஸோ உறுப்பு ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆனா அதனுடைய வலி ஒரு இடத்துல தெரியும் உதாரணமா வலது பக்கம் இதுக்குள்ள இது இருக்கு லிவர் இருக்கு லிவருக்கு பின்புறம் டால்பேடர் இருக்கு 
ஆனா அந்த கால்பிளேட்டர்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த 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 விழா எலும்பு வலது பக்க விழா எலும்புல இந்த நடு பகுதியில கிட்டத்தட்ட அந்த நடு பகுதியில ஒரு லேஸ் லேஸ் விண் விண் தெரிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரெஃபர்ட் பெயின் ஆஃப் கால் பிளாடர் அதாவது இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் என்ன சொல்றது டெக்னிக் ரெஃபர்ட் பெயின் ஆஃப் கால் பிளாடர் ஆர் இட் கேன் ஆல்சோ பி ரெஃபர்ட் பெயின் ஆஃப் லிவர் பட் ஆனா ரெஃபர்ட் பெயின் ஆஃப் கால் பிளாடர் இங்க தெரியறது ரெஃபர்ட் பெயின் ஆஃப் லிவர் எங்க தெரியும் அப்படின்னாக்க நான் நான் இந்த வார்த்தை ரெஃபர்டு பெயின் ஏன் பா அடிக்கடி சொல்றேன்னாக்க உறுப்பு இருக்கிறது ஒரு இடம் ஆனா அதனுடைய பிரதிபலிப்பு இருக்கிறது இன்னொரு இடம் அண்ட் இந்த இப்ப நான் சொல்ல போற பாயிண்ட் வந்து நிறைய ஆலோபதி டாக்டர்ஸ்க்கு அவங்களே இது பண்ணுவாங்க ரெஃபர்டு பெயின் ஆஃப் லிவர் அது வந்து எங்க இந்த இந்த தொப்புள் தொப்புள் கொடி இருக்கே அதுக்கு நேர ஹரைசான்ட்லா சோ ஹரைசான்ட்லா பார்த்தோம்னாக்க எங்க வேணாலும் கொஞ்சம் கடினத்தன்மை இல்ல கொஞ்சம் அசௌரியமா இருக்கு சில சும்மா வெளியே இருக்கலாம் அது ரெஃபர்டு பெயின் ஆஃப் லிவர் சோ லிவர்னுடைய ரெஃபர்ட் பெயின் இங்க இருக்கு கால் பிளடருடைய ரெஃபர்ட் பெயின் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த லிவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற இடம் அது ரெஃபர்ட் பெயின் ஆஃப் கிட்னி அண்ட் அதுலயும் வலது கிட்னி இடது கிட்னி ரெண்டு கிட்னி இருக்கு இல்லையா சோ இந்த ரெண்டு கிட்னி வலது பக்கம் இருக்கிறது வலது கிட்னி இடது பக்கம் இருக்கிறது இடது கிட்னி இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் இது ஹெல்ப் நமக்கு ஓகே சோ இத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நம்ம நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்றது கொஞ்சம் சிம்பிளா நம்ம அசஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இது முக்காவாசி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம யோகத்து யோகால நல்ல இது இருக்கு தீர்வு இருக்கு நியூரோ தெரப்பியில இருக்கு இன்னும் நிறைய இது டெக்னிக்ஸ்லயும் இருக்கும் நிறைய சிகிச்சைகள்ல சோ இப்ப நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இடத்துல இடது கிட்னி இருக்கே லெப்ட் கிட்னி சோ லெப்ட் கிட்னி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இதை விட கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கு ஹம் ஏன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னாக்க ஆக்சுவலி இங்க லிவர்ன்றது ஒரு பெரிய உறுப்பு சும்மா ஒரு ஒரு இதுக்கு போடுறேன் லிவர்ன்றது ஒரு பெரிய உறுப்பு லெட்டஸ் ஸோ ஓஹோ இப்படி போட முடியாத லிவர்ன்றது ஒரு பெரிய உறுப்பு இப்படி 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 வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இத நான் இங்க போட்டுவிட்டேன் இதை வந்து இதை செலக்ட் பண்ண முடியாம பாக்க செலக்ட் பண்ணாக்க அண்டு பண்ணிட்டு கிளியர் இப்ப இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு வச்சுக்கலாம் லைட்டா ஆக்சுவலி இது இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கும் இது ஸோ இது இது இப்படி இப்படியோ இருக்கும் இது இப்படி இருக்கும் ஸோ இது இந்த இடத்துல இது கேப் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லெஃப்ட் கிட்னின்றது மேலே இருக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கு இது பார்த்தீங்களா இந்த இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னாக்க சாரி இது பார்த்தீங்களா இந்த லைன் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு நிமிஷம் ஓகே இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிழப்படுது பரவாயில்ல கொஞ்சம் கிழப்படுது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லெட்டஸ்ட் ஃபியூ சென்டிமீ ஃபியூ மில்லி மீட்டர்ஸ் அது வந்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியா இது இருக்கு ஸோ அதனால இதெல்லாம் இது இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க இந்த மாதிரி இரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் உடம்பு இடுப்புல கூட நமக்கு சில சமயம் இந்த வலிகள் இந்த இடத்துல வலிகள் கொஞ்சம் மேல கிழ இருக்கலாம் அண்ட் இந்த வந்து இந்த இங்க வந்து ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் பக்கத்துல பக்கத்துல காமிச்சிருக்காங்க இது வெயின் இந்த ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் இங்க பின்னாடி ஆர்ட்ரி போறது ஆர்ட்ரி அதுக்கு பேரல்ல வெயின் வர்றது இப்படி அண்ட் இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒரு ஒரு நம்மளுடைய இது உடலினுடைய ஒரு உறுப்பு இந்த கிட்னியோட ஒட்டிண்டு இருக்கும் 
இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவங்க எழுதியிருக்காங்க பின்னாடி ஸ்டமக் இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்பிளீன் ஒட்டின் இருக்கு ஐ மீன் ஸ்பிளீன் டச் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல பேன்கிரியா டச் பண்றது அந்த மாதிரி அது அது போய் இதை போய் பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேங்க்ரியா ஒரு பகுதி இந்த இடத்துல டச் பண்றது அதே மாதிரி ஜேஜுனம் பகுதி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடம் இந்த இங்க எழுதியிருக்கா பாத்தீங்களா ஹெப்பாட்டிக் பிக்சர் ஹெப்பாட்டிக் பிளக்சர்னாக்க லிவர்னுடைய பகுதி இதோ இது லிவரே தொடருது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி லிவருக்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்குது ஸோ இது தொடருது இந்த மாதிரி இந்த கிட்னியினுடைய இது இருக்கு அண்ட் த ஏரியாஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் அசோசியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க வந்து நமக்கு இந்த இது இந்த ரெண்டும் இதுமே நம்மளுடைய ஸ்பைனல் வர்த்தி புரா ஒட்டிண்டு தான் இருக்கு ஸோ இப்போ கிட்னி ஆக்சுவலி எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லம்பார் வர்த்தி புரா ஃபர்ஸ்ட் லம்பார் வர்த்தி புரா இந்த பக்கம் பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரைட்டா பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய தொப்பு இருக்கே அது மூணாவது லம்பார் வர்த்தி புரா கரெக்டா தொப்புளுக்கு பின்பக்கம் நேர் பின்பக்கம் மூணாவது லம்பார் வர்த்திபுரா எல் த்ரீ சொல்லுவாங்க லம்பார் வர்த்திபுரானா என்ன நம்ம ஸ்பைன்ல ஏழு சர்வைக்கல் போன்ஸ் இது இருக்கு வர்த்திபுரா இருக்கு ஏழு அதுக்கு கீழே பன்னெண்டு தொராசிக் வர்த்திபுரான் இருக்கு அதுக்கு கீழே இருக்கிறது அலம்பார் வர்த்திபுரா இந்த லம்பார் வர்த்திபுரா தான் இருக்கிறதுலயே நம்மளுடைய உடம்பினுடைய எல்லா வெயிட் கேட்டையும் மேக்சிமம் எடுக்கிறது அதனால தான் இந்த லம்பார் வட்டி புறா ஒரு ஒரு வட்டி புறாவும் நல்ல திக்கா இருக்கும் ஏன்னா அது உடம்பு பூ உடம்புடைய வெயிட் எல்லாம் அதுல இறங்க போறது இறங்கின்னு இருக்கு அது எல்ஃபைன்ற இடத்துல மேக்சிமம் இது இருக்கு ஏன்னா அதுதான் ஃபுல் உடம்பினுடைய இது பிவட் இல்ல சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அது அங்க இருக்கு ஓகே இப்ப இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க ஓகே ஸ்டீஃபன் சாண்டியாகோ வெல்கம் and uh, noor jahan welcome okay world kavala mudan askar world kavala mudan okay so yaro utta okay sorry next so ipo edhukku idu idu paakrom namakku appo namakku theriyum inda inda first lumbar vertebra nradhu inga irukku inda pakkam paathinga na ka நம்மளுடைய இந்த இந்த சோலார் பிளெக்சஸ் இருக்கு இல்லையா அது இந்த இந்த மார்பு போன் எங்க ஏண்ட் ஆகிறதோ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே தொப்புளுக்கு கொஞ்சம் மேல அந்த இடம் பின்னாடி அங்கதான் கிட்னி உடைய இது ஃபர்ஸ்ட் லம்பார் வட்டிபுரா இது பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லம்பார் வட்டிபுரா இந்த இடத்துல தொடர்றது சோ அந்த ஏரியா நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஏரியாக்கு பின்னாடி அங்க இருக்கு கிட்னி ஆனா வலி எங்க தெரியறது கொஞ்சம் கீழே நான் சொன்னேன் இப்போ ஹவு டு ஐடென்டிஃபைட்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த கொஞ்சம் கீழே இந்த இந்த சதையான பகுதி எலும்புக்கு பக்கத்துல பட்டி பிராட்டு எலும்பு இப்படி போறது அதுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல ஸோ அங்க நமக்கு தெரியறது அண்ட் இதனுடைய இப்போ இதனுடைய இப்போ இது வேலைகள் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் பட் இதெல்லாம் இந்த நமக்கு தெரிஞ்சதாக நல்லது அதுக்கோசரம் இதை காமிச்சு அண்ட் இந்த கிட்னியில வந்து ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் நம்ம ரிப்போர்ட்ல நம்ம எப்பவுமே ரிப்போர்ட்டை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிட்னியில ரெண்டு மூணு வார்த்தை இருக்கு ஒண்ணு பெல்விஸ் இந்த பெல்விஸ் இந்த பகுதி பாக்குறீங்க இன்னொன்னு யுரேட்டர் இந்த யுரேட்டர் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஸோ இது பாருங்க இங்க வந்து இங்க ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒண்ணு இந்த பக்கம் ஒண்ணு இந்த ரெண்டு யூரேட்டர்ல இருந்து தான் கிட்னியினுடைய யூரின் அது இங்க இதுல கலெக்ட் ஆகும் அதுவும் ரொம்ப சொட்டு சொட்டா சொட்டு கூட இல்ல ரொம்ப மைன்யூட் டிராப்லெட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கும் அதனாலதான் மெதுவா வந்து அது இந்த பிளாடர்ல வந்து சேரும் பிளாடர்ல வந்து ஒரே ஒரு பைப் தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் யுரத்ரான்னு பேரு சோ இது யுரேட்டர் இது யுரேட்டர்ன்றது ரெண்டு இருக்கும் ஒண்ணு லெப்ட் கிட்னில இருந்து வர்றது ஒண்ணு ரைட் கிட்னில இருந்து வர்றது அண்ட் இங்க வந்து அவன் காமிக்கிறான் இது இது ஆக்சுவலி இது வந்து 
பின்பகுதியில இருந்து இது காமிச்சிருக்கான் இங்க பாத்தீங்களா இங்க லெப்ட் எழுதியிருக்கான் இங்க ரைட்னு எழுதியிருக்கான் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இது லெப்ட் இது ரைட்டு இது எப்படி வந்தது இந்த வித்தியாசம் இங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இது லெப்ட் இது ரைட் இது எப்படி வித்தியாசம் இது ஒரு மனிதன் நின்னுட்டு இருக்கான் நமக்கு முன்னாடி அவன் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பாக்கறச்சே அவனுடைய இடது நம்மளுடைய வலது கை இல்லையா சோ அதனால நம்மளுடைய வலது கை பக்கம் லெப்ட் கிட்னி அவளுக்கு அங்கதானே இருக்கும் அவளுடைய இடது கை பக்கம் இதுதானே சோ இந்த மாதிரி இது ஃப்ரண்ட்ல இருந்து வியூ அதனாலதான் இதுக்கு பேர் அன்டீரியர் வியூனா உறுப்புகள்ிக்கிறாங்க இது வந்து இப்ப இன்னொன்னு இந்த சுவாஸ் மசில் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சுவாஸ் மசில் தான் நம்ம ஸ்டமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன்ஸ இது பண்றது ஊக்குவிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த சுவாஸ் மசில் எல்லாம் வந்து நம்ம இடுப்பு உடைய வரைக்கும் அது வந்து அதனுடைய இது இருக்கு கனெக்ஷன்ஸ் அப்படி சோ அதனால்தான் நமக்கு வயர்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பின் முதுகு வலிக்கிறது வயிறு வலிக்கிறது இடுப்பு வலிக்கிறது இதெல்லாம் காரணம் ஏன்னா அந்த மசில்ஸ் வந்து இங்க இருந்து அங்க அந்த பக்கம் அவ்வளவு தூரம் பின்னாடி வரைக்கும் போறது அதனால இந்த இந்த இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க இது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நமக்கு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த வந்து இங்க லம்பார் வர்த்திபுரா வந்து இந்த கிட்னிய தொட்டுன்னு இருக்கு அதனுடைய டிரான்ஸ்பர்ஸ் ப்ராசஸ் அது லம்பா வர்த்திபுரா ஒவ்வொரு வர்த்திபுராக்கும் ஒரு இது ப்ராசஸ் ஒண்ணு இருக்கு அதுல இருந்து இந்த இத கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கான் பின் பின்னாடி பிடிச்சுக்கிறதுக்கு சோ இதுக்கு அப்புறம் பாக்கலாம் இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ரொம்ப சிம்பிளா காமிச்சிருக்காங்க அவங்க இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இது எப்படின்னாக்க இப்போ இந்த கிட்னி ஒரு ஃபில்டர் இது ஏற்கனவே அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஃபில்டர்ல இது இங்க இருந்து ஒரு 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 ஆர்டீரியோல் இதுல மெடிக்கல் டெர்மினாலஜியில ஒரு காமன் வேர்டு உள்ள வர்றது வெளியில போறது வெளியில போனா நம்ம வந்து சாதாரணமா ஒரு தியேட்டர்ல உள்ள போறதுக்கு அந்த அந்த கதவுக்கு பேர் என்ன எக்ஸிட் ஹம் இந்த இன்ற வார்த்தை எப்பவுமே வெளியே குறிக்கிறது அப்கோர்ஸ் என்ட்ரியும் ஈ தான் பட் தேட்டர்ல வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸிட்டிங் பிராஞ்ச் எக்ஸி ஏதாவது வெளில போறதுன்னா அதுக்கு பேர் இப்போ இ ஃபெரண்ட் அப்படின்வாங்க இ ஃபெரண்ட் இங்க பாருங்க இ டபுள் எஃப் இஆர் இ என் டி இ ஃபெரண்ட் அப்புறம் உள்ள வர்றதுக்கு பேர் ஏ ஃபெரண்ட் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு அக்ஷரம் தான் வித்தியாசம் இது ஏ ஏனா உள்ள வர்றது ஈனா வெளியில போறது E for exit இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ ஏ ஃபரண்ட் அண்ட் இ ஃபரண்ட் சோ அதுல இந்த ஏ ஃபரண்ட் ஆர்டியோல் மூலமா கிட்னியினுடைய ஒவ்வொரு நெஃப்ரானுக்குள்ளேயும் நான் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன் டென் லேக் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கிறது டென் லேக் பத்து லட்சம் நெஃப்ரான் அந்த நெஃப்ரான் ரொம்ப குட்டி ஆனா ரொம்ப குட்டி கிட்னே வச்சுக்கலாம் இந்த கிட்னி எல்லாமே நெஃப்ரான் மூலமா தான் கிட்னி கிட்னின்றது நெஃப்ரான் மூலமாக தான் கிட்னி நெஃப்ரான் தான் கிட்னினுடைய ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் தி கிட்னிக்கு பேர் நெஃப்ரான் ஸோ இப்போ இந்த நெஃப்ரான் வந்து இதோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே வந்து இதோ இது வரைக்கும் இந்த இந்த ஆர்ட்ரி இருக்கே இது ரீனல் ஆர்ட்ரின்னு பேர் இந்த ரீனல் ஆர்ட்ரி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் பிளட்டு இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் பிளட்டு ரீனல் ஆர்ட்ரி போனோம் அதனால தான் நிமிந்து உட்காரணும் சொல்லுவாங்க இந்த நிமிந்து உட்காந்தாலே நமக்கு கிட்னிஸ்க்கு கரெக்டா ரத்தம் போகும் 
நம்ம கொஞ்சம் கூனி உட்கார்ந்துடணும்னாக்க இந்த கிட்னிஸ்க்கு ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கிறது அதுதான் இந்த காலத்துல இப்ப நிறைய பேருக்கு உட்கார்ந்துண்டே வேலை பண்றவங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு காரணம் ஒண்ணுமே இல்லை அவங்களுக்கு அந்த கிட்னி ஏரியால ரத்த ஓட்டம் சரியா இல்லை ஸோ அதை சரி பண்ணாலே அவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் வராத முதல்ல இருந்து தடுக்கணும்னா அதுதான் பெஸ்ட் நிமிந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும் கல்லாப்பட்டியில உட்காரணம் சடென்ட்ரி லைஃப்னு சொல்லுவாங்க சடென்ட்ரி லைஃப்னா என்ன உட்காந்துட்டே வேலை செய்ய வேண்டியது ம் ஆஃபீஸ்ல கிளர்க்கு ஆர் கிளரிக்கல் ஜாப் டேபிள் ஒர்க்கு உட்கார்ந்துட்டே வேலை செய்யறச்சு நம்மக்கு சிம்பிளஸ்ட் விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுடணும்னா போறோம் முதலாவது நிமிந்து உட்காரணும் அதுக்கு காரணம் என்ன நிமிந்து உட்கார்ந்தா கிட்னிஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டா போக வேண்டிய ரத்தம் போய் சேரும் அண்ட் அதுக்கு வேண்டியது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரத்தம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம உடம்புலயே கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிளட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போல பிளட்டு பிரெயினுக்கு போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போல பிளட்டு கிட்னிஸுக்கு போகணும் அண்ட் இது ரெண்டும் போகதா பாக்கி பிளட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல்சோ மற்ற உறுப்புகளுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது அதுலேயும் அப்பப்போ பட்டுவாடாக நடக்கும் எந்த சமயத்தில் டைஜஸ்டிவ் ஆர்கனுக்கு போகணும் எந்த சமயத்தில் வேற ஆர்கன்ஸுக்கு போகணுன்றது நம்ம உடம்பு தானாலேயே அது வந்து நிர்ணயிச்சுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த இதில் இந்த இந்த சின்ன இது இது இங்கே எங்கேயுமே இந்த ஆற்றியில் ஓட்ட கிடையாது ஓட்ட என்னென்ன இது ஆற்றியிலேருந்து பொருள்கள் வெளில வரணும் இல்லையா அதானா இது இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இங்கே எல்லாம் நிறைய சின்ன 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 ஓட்டைகள் இருக்கு ஓட்டைனா கோர்ஸ் அதாவது ஓட்டைன்ற சொல்றது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை ரொம்ப நுண்ணிய ஹோல்ஸ் அந்த நுண்ணிய ஹோல்ஸ்ல என்ன வரணும்னாக்க இந்த கிட்னிக்குள்ள இருக்கிற ரத்தத்தினுடைய திரவ பகுதி அதுல இருந்து வந்து கிட்னியில ரத்தத்துல நான் கிட்னில இல்லை ரத்தத்துல ரெண்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா ஒரு பகுதி இது திரவ பகுதி ஃப்ளூயிட் இன்னொன்னு சாலிட் இந்த சாலிட்ல தான் ஆர்பிசி சிவப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் பிளாட்லெட்ஸ் இது மூணும் இருக்கு அதெல்லாம் சாலிட் பாக்கி ரத்தத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ரத்தத்துல கரைந்த வகைகள் டிசால்வ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் அந்த ரத்தத்தினுடைய திரவத்துல இருக்கிறது அந்த ரத்தத்தினுடைய திரவமானது இங்க சின்ன 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 நுண்ணிய ஓட்டைகள் மூலமா இது இந்த இந்த ஃபில்டருக்குள்ள வந்துடும் இந்த ஃபில்டருக்கு பேர் தான் குளோமரூலஸ் குளோமரூலஸ் இல்ல குளோமரூலர் கேப்சூல் அது ஒரு கேப்சூல் கேப்சூல் என்ன அப்படியே மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கு இது இந்த இடத்துல மூடி வச்சிருக்கு ஸோ இங்க இருந்து வர்றது ஏஃபரண்ட் ஆர்ட்ரி ஆர் ஏஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் ஆர்டீரியோல்னா ஆர்ட்ரிய விட சின்னது சின்ன தமனி ஆர்ட்ரினா தமனி இருக்கிறதுலயே பெரிய ஆக்டரி வந்து ஏர்டா ஏர்டால இருந்து இதெல்லாம் சின்னதமை சின்ன ஆக்ட்ரிஸ் வர்றது ஸோ இந்த ஆக்டீரியோல் வந்து உள்ள வந்து இங்க இருந்து இத்தனோண்ட இடத்துல மாத்திரம் அதுல சின்ன சின்ன நுண்ணிய ஓட்டைகள் இருக்கு அது மூலமா திரவம் கொஞ்சம் உள்ள வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ரத்தம் குயிக்கா இங்க போயிடும் இந்த ரத்தத்துல என்ன இருக்கும் இந்த ரத்தத்துல திரவம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி இருக்கும் சாலிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரத்தம் கொஞ்சம் திக்கராகவே இருக்கும் இந்த ரத்தத்தை விட இங்க இருக்கிற ரத்தத்தை விட இந்த ரத்தம் கொஞ்சம் திக்கரா இருக்கும் ஸோ திக்கரா இருந்தா அத முன்னாடி போறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படும் ஸோ அந்த ப்ரெஷரை டெவலப் பண்றதுக்கு இந்த இந்த இடத்துல கிட்னியில வேறொரு ரிசெப்டர்னு இருக்கு ப்ரெஷர் சென்சிங் மெக்கானிசம் பேரோ நக்க பேராமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு தெரியும் பேராமீட்டர்ன்றது ப்ரெஷரை மென்ஷன் பண்ற மெஷர் பண்ற ஒரு கருவி ஸோ பேரோன்றது ப்ரெஷர் சம்பந்தமா வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பேரோ ரிசெப்டர்ஸ் இங்க இருக்கிறதுனால அந்த பேரோ ரிசெப்டர்ஸோடைய வேலை என்ன தெரியுமா இந்த இடத்துல வர்ற ரத்தத்தினுடைய ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கிறது 
இந்த 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 இடத்துல இந்த இடத்துல வர்ற ரத்தத்தினுடைய ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கிறது எதுக்கு அது வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் நிறைய இருந்தா இங்க ஈஸியா அந்த அந்த இருக்கிற லிக்விட் வந்து ஈஸியா வெளியில வரும் ப்ரெஷர் குறைவாச்சுன்னா இந்த இடத்துல கிட்னியினுடைய ஃபில்டரிங் ஆக்ஷன் தடைப்பட்டுடும் இப்ப நமக்கு ஒரு டீ வடிகட்டுறச்சு இந்த காஃபி டீ டீ வடிகட்டுறச்சு நமக்கு தெரியும் நம்ம டீ தூள் நிறைய இருந்து தண்ணி குறைவா இருந்தாக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அந்த வடிகட்டி முடியறதுக்கு ஆனா அதே கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி இருந்து டீ தூள் குறைவா இருந்ததுன்னா ஈஸியா வந்துடும் இல்லையா சோ அப்ப நம்ம தண்ணி வால்யூம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா குயிக்கா குயிக்கா ஃபில்டர் ஆகும் கடைசியில் ஆனால் கொஞ்சம் வால்யூம் குறைய குறைய கடைசியில் நம்ம தட்டி 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 ஃபில்டர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி அதே பிரின்சிபல் தான் ஸோ இந்த ஃபில்டரேஷன் கரெக்டாக நடக்கிறதா இல்லையான்றது இதுக்கு இந்த கிட்னி இந்த நெஃப்ரானுக்கிட்ட இருக்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கிற ரிசெப்டருக்கு தெரியும் அப்படி அந்த ரிசெப்டருக்கு ஃபில்டரேஷன் சரியா நடக்காது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும் ரத்தத்துடைய ப்ரெஷரை அதிகரிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணும் இந்த ரத்தத்தினுடைய ப்ரெஷரை அதிகரிக்கிறது ஸோ ஆக்சுவலி பிளட் ப்ரெஷர் அதிகரிக்கிறதுன்றது இயல்பா சும்மா எதேச்சியா வேண்டா ஏதாவது வேண்டாத வேலையா இல்லை அது நம்ம அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி என்ன யூஸ் இந்த ரத்தத்தில் ஃபில்டரேஷனுக்கு வேண்டிய அளவு ப்ரெஷர் இருந்தாக்க இந்த ஃபில்டரேஷன் நன்னா நடக்கும் ஃபில்டரேஷன் நன்னா நடந்ததுன்னா ரத்த சுத்திகரிப்பு நன்னா நடக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கோசரம் வேண்டிய அளவு ப்ரெஷரை உருவாக்கிக்கிறது ஸோ அது எப்படி உருவாக்கிக்கிறது இங்கே ப்ரெஷர் குறைஞ்சிதுனாக்க இப்போ இந்த ப்ரெஷர் குறையிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கலாம் ஒரு முக்கிய காரணம் என்னென்னா இங்கே எங்கேயாவது ஒரு சின்ன கிளாட் இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் எங்கே வேணா கிளாட் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ கிளாட் இருந்து என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் கொஞ்சம் குறைவாயிடும் இல்லையா ஸோ அதை குறைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணும் இந்த இந்த இடத்துல இந்த 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 இதுக்கு பேர் ஜக்ஸ்டா குளோமெருலர் அப்பாரட்டஸ்னு பேர் அங்கே செல்ஸ் இருக்கு குறிப்பிட்ட செல்ஸ் அந்த செல்ஸ் ஜக்ஸா கோமெரல் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் உடனே ப்ரெஷரை அதிகரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு கெமிக்கல் நம்ம உடம்புல இருக்கிறது அதுக்கு பேர் ரென்னின் இந்த பேர் ரென்னின் ஆர் இஎன்ஐஎன் ரென்னின் இந்த ரென்னின உடனே அது ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ரெனின் ரிலீஸ் பண்ணோடனே என்ன ஆகும் இந்த ரென்னினுடைய வேலை என்ன தெரியுமா அது உடம்புல போன உடனே உடனேயே உடம்புல இருக்க எல்லா ஆர்ட்ரிஸும் சைஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் சின்ன கொஞ்சம் குறுக்கிக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன கொஞ்சம் குறுக்கம் குறுக்கிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ரெனின் வந்த உடனே இந்த ஆர்ட்ரிஸ் எல்லாம் குறுகின உடனே என்ன ஆகும் உடனேயே ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு தான் நான் வந்து எப்பவும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் நம்ம கிண இதுல தோட்டத்துல நம்ம செடிகளுக்கு நீர் கொடுத்து இது பைப் மூலமா நீர் பாய்ச்சின் இருக்கோம் அப்ப என்ன ஆகுது பைப்பு ஒரு வாய் ஒரு கொஞ்சம் அகலமா இருந்ததுன்னா தண்ணி பக்கம் தான் விழும் அது நிறைய வரும் ஆனா தண்ணி கிட்டக்க பக்கமா விழும் சப்போஸ் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமா ப்ரெஷர் வேணும் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் லைட்டா அந்த வாய் மூக்க இது வாயினுடைய இத மவுத்த பைப்பினுடைய மவுத் அத கொஞ்சம் லேசா அமுக்குவேன் இல்லையா அப்ப அமுக்கினா என்ன கொஞ்சம் சுருங்கிறது இல்லையா சுருங்கின உடனே நல்லா அது வந்து தூரமா போ தூரக்க போக முடியும் அதே பிரின்சிபிள் இங்க இந்த இந்த ரென்னின் ரத்தத்துல இங்க இருந்து வெளிப்பட்ட என்ன ஆகும் அது வெளிப்பட்ட இங்க இங்க அது வெளிப்பட்ட உடனே அது ரத்தத்துல எல்லாம் போகும் ரத்தத்துல போன உடனே உடனேயே உடம்புல இருக்க எல்லா ஆர்ட்ரிஸும் சுருங்கிக்கும் சுருங்கின உடனே ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் அதிகரிச்ச உடனே 
அப்ப திருப்பி சுரக்காது சோ அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் பிளட் பிரஷர் கண்ட்ரோல் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கிற ஒரு வேலை அதனால்தான் பிளட் பிரஷர்ங்கிறது ஒரு 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 பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்காது அது எப்பவுமே ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கும் எண்பதுன்னு சொன்னாலும் எயிட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆனா அந்த எயிட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டில கூட ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டீன் இப்படி வந்துட்டே இருக்கும் உடம்பு இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ரத்தமானது என்னாருது இந்த இந்த ப இது இந்த ரத்தத்தில் இப்போ இதோ இந்த ரத்தத்தில் இப்போ இது இல்லை என்ன சொல்றது செல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆர்பிசி செல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துலலாம் இது திரும்பி போகிறச்சு இது இங்கேயும் இங்கேயும் போகிறச்சு இவா ரொம்ப சிம்பிளா காமிச்சிருக்கா நிறைய ஒரு பெரிய மீன் பிடிக்கிற வலை மாதிரி அவ்வளவு அவ்வளவு வரும் இந்த இடத்துல ஸோ அப்படி வந்ததுனாக்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இங்க இந்த இடத்துல இருக்கிற நீ ரத்தத்தினுடைய நீர் இருக்கே ஃப்ளூயிட் அது இங்க இடத்து இப்படி வந்து இப்படி போகிறச்சு இந்த இடத்துல இந்த ஒரிஜினல் ரத்தத்துல இருந்து எல்லாம் இங்க வந்தாச்சு இந்த ரத்தத்துல இருக்கிற கால்சியம் இந்த ரத்தத்துல இருக்கிற சுகர் இந்த ரத்தத்துல இருக்கிற சோடியம் பொட்டாசியம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாம் இந்த 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 இடத்துல வந்து இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த இடத்துல போற ரத்தத்துல சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் நியூட்ரியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அது இங்க வந்தாச்சு ஏன் அங்க வந்தாச்சுன்னு சொல்றேனா ஏன்னா அது ரத்தத்துல இதுவா இருக்கே ரத்தத்துல கல டிசால்வ் ஆயிருக்கு இல்லையா கரைஞ்சது தானே ஸோ கரைஞ்சு அது ரத்தத்தோட ரத்தத்தினுடைய நீரோட வந்துடும் இல்லையா அது இது கிடையாது சாலிட் ப்ராடக்ட் கிடையாது ஸோ அதனால நீரோட வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்த உடனே திருப்பி இங்கே இருந்து இது இந்த 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 சின்ன பைப்பில் இங்கே இருந்து அது திருப்பி உறிஞ்சப்படும் அதுக்கு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சும்மா அட் ரேண்டம் உறிஞ்சப்படாது எவ்வளவு உடம்புக்கு தேவையோ அவ்வளவு திருப்பி உறிஞ்சப்படும் இது உறிஞ்சப்படலன்னா எல்லாமே யூரின்ல போயிடும் சோ சில பொருள்கள் யூரின்ல போகிறது அப்படின்னா அது வந்து அந்த மாதிரி உறிஞ்சப்படவில்லை பட முடியல கார் படுறது இல்லை ஏதோ காரணத்தினால இது உடம்பே நிர்ணயிக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த உறிஞ்சப்படும் இந்த இடத்துல இதுக்கு பேர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் பேர் ஸோ முதல்ல இங்கே ஃபில்ட்ரேஷன் அப்புறம் இந்த இடத்துல ரீஅப்சார்ப்ஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு வேலை கிட்னியில் நடந்துட்டு இருக்கும் இதை தவிர இன்னொரு பகுதியில் இந்த சிக்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு திருப்பி இந்த ரத்தத்திலேருந்து சில பொருட்கள் திருப்பி யூரின்ல போடப்படும் ஆட் செய்யப்படும் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு விதமான வழியில இந்த கிட்னி ஆனது பில்டரேஷனுடைய ப்ராசஸ்ஸ நடத்தி கொண்டு வருகிறது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த இதுல இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இங்க வந்து இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது கொஞ்சம் மெல்லிசா இருக்கு இது இங்க பார்த்தீங்கன்னா விரிய விரிய இங்க விரிஞ்சு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு இது இருக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டா அன்னாட்டமி படிக்கிறச்சு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அது நமக்கு அது தேவையில்லை சொல்றேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கு ஓகே சரி ஸோ இப்போ இந்த இந்த நெஃப்ரான்ல வந்து இதோ இங்க முதல்ல வளைஞ்சிருக்கே இதுக்கு ஒரு இதனுடைய வேலைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இது இங்க இங்க வேலைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஸோ இங்க ஒரு முதல்ல வளைஞ்சிருக்கிறது இது கிட்னி இந்த நெஃப்ரானுக்கு பக்கத்துல இருக்கு ஸோ மெடிக்கல்ல பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் ப்ராக்சிமல் நம்ம ப்ராக்சிமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது பக்கத்துல இருந்ததுனாக்க ப்ராக்சிமிட்டி ப்ராக்சிமிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சாதாரண இங்கிலீஷ்ல 
சோ மெடிக்கல்ல ப்ராக்சிமல்னா பக்கத்துல இருக்கு இந்த தூரக்க இருக்கிறதுக்கு பேரு டிஜிட்டல் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த இந்த இது இந்த இந்த இது காமிக்கிறேன் இது ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குல்ல இங்க ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு இங்க ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வரேங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஸோ இப்போ இந்த அந்த மாதிரி ரெண்டு இதோ இங்கே பக்கமாக இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா இந்த இது இதுதான் குளோபர் ரூலர் கேப்சூல் சொன்னீங்களா குளோபர் ரூலர் கேப்சூல் இந்த பேர் இதற்கு பாருங்க ஸோ இந்த கேப்சூல்ன்றது இந்த குளோபர் ரூலர்ஸ வச்சுட்டு இருக்கு அடைச்சி வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த பக்கத்தில் இது ஒரு வளைவு இருக்கும் அப்புறம் இங்கே ஆக்சுவலி சில சமயம் இந்த வளைவு கூட நிறைய ரெண்டு மூணு வளைவாக இருக்கலாம் இங்கே ரொம்ப சிம்பிளாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற வளைவு இதனுடைய சிக்ரேஷன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் இது தவிர இங்க தூரக்கும் இப்படி இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகும் ஸோ அதுக்கு சிக்ரேஷன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல்னு பேரு டியூப்யூல்னாலே சின்ன பைப்பு பேரு ஸோ ப்ராக்சிமல் அப்படின்றது பக்கம் இதோ இங்கே தூரம் வர்றது டிஸ்டல் அண்ட் இந்த இதுக்கு பேர் லூப் ஆஃப் ஹென்லேன்னு பேரு அண்ட் இது வந்து இது வந்து கிட்னிக்குள்ள இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் மெடூல்ல மெடூலா இது மெடிக்கல்லயே ரெண்டு வார்த்தைகள் ரொம்ப காமன் ஒன்னு கார்டெக்ஸ் ஒன்னு மெடூலா இப்ப அதுல கூட இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இதோ இது இங்க இருக்கு பாருங்க இது இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இதோ இது இது கிட்னிக்கு மேல ஒரு 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 தொப்பி மாதிரி இருக்கு இதுதான் அட்ரினல் சுரப்பி அட்ரினல் கிளாண்ட் இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்ல ஒரு மேல் பகுதி இருக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ள ஒரு உள் பகுதி இருக்கு அது இங்க தெரியாது பட் இந்த உள் பகுதிக்கு பேர் மெடூலா இந்த மேல் பகுதிக்கு பேர் கார்டெக்ஸ் இது மேல் பகுதி வேற விதமா வேலை செய்யும் அது வேற விதமான ஹார்மோன் சுரக்கும் உள் பகுதி வேற விதமா வேலை செய்யும் வேற விதமா ஹார்மோன் சுரக்கும் சோ இந்த அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் இது உள்ள இருக்கிறது அட்ரினல் மெடூலா சோ அது மெடுலானாலே கொஞ்சம் உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு பகுதி உம் அதே மாதிரி இந்த இந்த இது வந்து குளோமர் உலர்ஸ் கொஞ்சம் மேல் பக்கம் இருக்கு இது உள் பக்கம் இருக்கு இல்லையா சோ இதுக்கு பேர் மெடூலரி மெடூலா மெடூலா லூப் ஆஃப் என் லே அப்படின்னு பேரு சோ அதே இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இது பாருங்க இது பாத்தீங்களா இந்த இது இதெல்லாம் இந்த உள் பகுதி இது மேல் பகுதி சோ இது உள்ள இருக்கிறதுக்கு பேர் பெப்பில்லா ஆஃப் மெடூலா இதெல்லாம் பேர் மெடூலா பிரமிட்ஸ் வேற வேற பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் அனுப்பிட்டு ஒரு கிட்னி ஒரே ஒரு கிட்னில இருக்கிற இந்த பத்து பத்து லட்சம் நெஃப்ரான் சொன்னே அது இதுக்குள்ள இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு பத்து லட்சம் நெஃப்ரான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அண்ட் அதுல உள் உள் பகுதி வெளி பகுதின்னு இருக்கு ஒன்னு நடத்துக்கும் அது ரத்த ரத்த குழாய் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் 
சிம்பிளா அவங்க வந்து இதை இந்த இடத்துல இந்த இந்த ஸ்கிமேட்டிக் பேரு இது ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எக்ஸாக்டா இத்து நூண்டு மாத்திரம் இல்ல இது ஆக்சுவல் பார்த்தா இந்த 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 விளைவு கூட ஒன் ஆர் டூ இன்னும் விளைவு இருக்கலாம் இங்கே ஒன் ஆர் டூ விளைவு இருக்கலாம் ஸோ இந்த பிகினிங்க்கு பேர் அப்ராக்சிமல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் பின்னாடி போனாக்க அது டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் ஸோ இப்போ அதுதான் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோ இங்கே இருக்கு இந்த குளோமர் உள்ள ஸ்பர்க் எவ்வளோ அழகாக இங்கே காமிச்சிருக்கான் இந்த எஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் எஃபரண்ட்ன்றது வர்றது ஈஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் வெளியில் போகிறது அண்ட் இதோ இங்கே இருந்து இந்த ப்ரெஷர் இந்த இது வழியா இது வெளில வர்றது ரத்தம் ஃபுளூயிட் போர் பகுதி வந்து இதை இங்கே வந்துடுறது அண்ட் இதோ இதுக்கு பேர் ப்ராக்சிமல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் ம் சரி ஓகே சாரி ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த இந்த நெஃப்ரான் இந்த கேப்சூல்ல இது மூணு பகுதிகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து ப்ராக்சிமல் டியூப்யூல் இன்னொன்னு லூப் ஆஃப் ஹென்லே மூணாவது டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் ஸோ இதுல வந்து இந்த எஃபரண்ட் நெஃப்ரான் எஃபரண்ட் ஆக்டீரியோல் இருக்கும் இல்லையோ என்ன பண்றது அது வந்து இங்க இருந்து இன்னும் இந்த இந்த நெட்ஒர்க் இப்படி இப்படி பிரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா இது இப்படி ஒரே ஒரு ஆர்டீரியல் இந்த ஆர்டீரியல் பல பகுதிகளுக்கு இப்படி பிரிஞ்சுக்கிறது பிரிஞ்சுட்டு என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ஸ் கொஞ்சம் இங்க வந்துடுறது அப்புறம் பாக்கி இருக்கிறது இங்க இருக்கிற ஆக்சிஜன் இதுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு ஆக்சிஜன் ஆர்பிசியோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆக்சிஜன் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு இதோ இது இந்த ஈஃபரண்ட் ஆக்டீரியோனுடைய இது உபயோகமா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரத்தத்துல கொஞ்சம் ரத்தம் வெளில வந்துடும் ஆனா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்துடும் அதனால கொஞ்சம் தான் வரும் டென் பர்சன்ட் ஒரு மாதிரி தான் வரும் இங்க இருக்கிற இங்க இருக்கிற இதுல டென் பர்சன்ட் ஃபுளூயிட் தான் இங்க வரும் பாக்கி இதுல இருக்கும் ஆனா அந்த அதுல இது இருக்கிற ஆக்சிஜனும் நியூட்ரியன்ஸும் இது இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அது இதுல இருக்கு அண்ட் இது இங்க ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுனால தான் இந்த இடத்துல சேப்பு கலர்ல போட்டிருக்கான் இந்த இடத்துல போட்டோடனே நீல கலர் ஆக்கியிருக்கான் நீல கலர்னா என்ன அது வந்து ஆக்சிஜன் குறைஞ்சு அதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா எடுத்து நடக்கும் ஸோ இப்ப வந்து இதுல இங்க இருந்து இந்த 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 இது வந்து வீனஸ் பிளட்னு பேரு வீனஸ் பிளட்னா வெயின் வெயினுடைய சிறைகள் உடைய பிளட் இது ஸோ அந்த வெயின்ல இருந்து இதுவாகி அது வந்து கலெக்ட் ஆகி அதுதான் இன்ஃபீரியர் வேன் ஆக்கிய வாக்க போறது முதல்ல ரீனல் வெயினுக்கு போகும் ரீனல் வெயில இருந்து மெயின் இன்ஃபீரியர் வெயின் ஆக்கியவாக போகும் ஸோ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க ஓகே பாஸ்கர் சார் வெரி குட் குட் மார்னிங் குடா சிவா குட் மார்னிங் முத்துலக்ஷ்மி குட் மார்னிங் அப்புறம் பொன் சிந்தாமரி எல்லாம் எடுத்து முரளி சார் முரளி சாரும் இது படித்தோம் ரொம்ப நெக்ஸ்ட் ஷீலா ஸ்டீஃபன் எல்லாரும் குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி இப்ப யாருக்காக ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் சிம்பிள் தான் இந்த கேள்வி இது இப்போ இதுக்கு ஒண்ணு கேள்வி கூட இது இல்லை கேள்வி கேட்கற மாதிரி ஒண்ணும் இருக்காது பட் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஜென்ரல் இது இருந்தா ஏன்னா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு நம்ம அதுல வந்து நம்ம ஈஸியா இதுக்காக கேள்விகள் இருந்தா நம்ம பகிர்ந்துக்க முடியும் ஆர் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஹம் ஏன்னா இன்னும் நிறைய இந்த கிட்னியை பத்தி நிறைய வேலைகள் பேச வேண்டியது இருக்கு அது நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை அடுத்த கிளாஸ் வந்து வெட்னஸ்டே அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் ஃப்ரைடே பாக்குறேன் நான் வந்து அதை பத்தி கூட பேசுறேன் அது செல்வா மேடம் பேசுவாங்க 
நீங்க லாஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது தி ரெனின் will produce is angio enzymes னா சொன்னீங்கல சார் angiotensin ஆமா ரெனின் ரெனின் angiotensin system the renin will, will produce that ama adu one irukku adu patti adala ipo detailed ah paaka porom nambo ena inda kidney patti padichikiradhu namak ellarku nalladhu ipo vande nariya inda vyadhigal la thank you ha okay thank you oru nimisham ah neenga neenga kekkaradhu kalunga ஒரு <laughs> 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 அதுக்கோசரம் அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு சிஸ்டம் இருக்கு ஆல்டோஸ்டிரோன் ஒண்ணு இருக்கு ரெனின் அஞ்சோட்டின் சிஸ்டம் இருக்கு அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் மூலமா வர்றது அத கிட்னிக்கு மேல காமிச்சே இல்லையா தொப்பி ரெண்டு தொப்பி அந்த தொப்பியில இருந்து வர்றது ஆல்டோஸ்டிரோன் அந்த இது வந்து கிட்னில இருந்து வர்றது ரெனின் இது ரெண்டும் சேர்ந்து கான்சர்டடா வேலை பண்ணி அந்த சுருங்கிருச்சு <laughs> அதுக்கு எப்படிங்க சார் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணது சுஜோக் முறையில அப்படி பண்றாங்க அந்த கையில அதாவது அதே பிரின்சிபல் தான் சுஜோக் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க இங்க ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க அதே பிரின்சிபல் நமக்கு ஆமா நமக்கு வந்து அந்த அந்த ஏரியாவுக்கு கிட்னி ஏரியாவுக்கு நம்ம இது இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்க ஆர் ஏரியார் மூலமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரத்த ஓட்டம் அங்க அதிகரிச்ச உடனேயே அது படிப்படியா அதாவது டிபெண்ட் பண்றது எவ்வளவு வருஷமா சப்போஸ் வித் டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர் முன்னாடி வரைக்கும் கிட்னி நல்லா இருந்தது இப்ப சுருங்கிடுச்சு அப்படின்னாக்கா முப்பது வயசு இருக்கும் சார் அவருக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் சொல்லுங்க சார் இல்ல என்ன சிம்டம் அவருக்கு அவருக்கு யூரின் கரெக்டா போறது இல்ல அப்புறம் வந்து பசி எடுக்கிறது இல்ல ஒரு ஒரு பிரிஸ்க்னஸே கிடையாது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி இதாயிட்டு அவர் வந்து எதுவுமே எனக்கு தோண மாட்டேங்குது எதுவும் பண்ணவும் நினைக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரி போய் எல்லாம் வந்து கிட்னி எல்லாம் அப்புறம் யூரின் இது கம்மியா போகுதுன்னு சொல்லி அச்செக் பண்ண அப்புறம் இதை கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க அதுக்கு நம்ம இதுல எப்படி சார் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அதிகரிக்கலையே அதிகரிக்கல சார் அதாவது அப்புறம் ரொம்ப இதுவா தேவை இருந்துன்னா கோமூத்திரம் ரொம்ப நல்லது கோமூத்திரம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடணும் ஒரு ஸ்பூன் கா ஸ்பூன் த்ரீ டைம்ஸ் டே சாப்பிட்டாலும் அது வந்து கிட்னிக்கு ஸ்ட்ரென்த் என்ன இருக்கும் பட் வாழைத்தண்டு ஜூஸ் ரொம்ப நல்லது ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா கொஞ்சோண்டு <laughs> <laughs> கரெக்ட் பட் அது அது வந்து அது எக்ஸ் இது இன்ட் மீன் ஹெல்பிங் ஃபார் தி யூரின் 
ஆனால் நமக்கு வந்து லிவர் ஜீரோ குளுக்கோஸ் ஜீரோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நமக்கு வந்து அதை இத என்ன பண்றது கிட்னிக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது சார் மெயினா நீங்க சொன்ன அந்த அடிப்படை இதே சார் நம்ம கிட்னி ஏதாவது எந்த உறுப்பா இருந்தாலும் ரத்த ஓட்டத்தை கிளியர் பண்ணிட்டா சரியாயிரும் தானே சார் சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதான் ஒவ்வொரு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு பாஸ்கர் இருந்தாரு அவர் தான் நினைச்சிடலாம் இருக்கும் <laughs> <laughs> எங்கேயாவது சின்ன அன்வான்டட் கட்டிகள் இருந்தா அன்வான்டட் திசு கட்டி சதை கட்டி எல்லாத்தையும் இது குறைக்கிறது அது ஏதோ ஒரு அது ரொம்ப அற்புதமான இது ஸோ இதுதான் பேர் டூ பேன் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு பேரு ஸோ இதை எடுக்க சொல்லலாம் இது ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சே ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் அடே மார்னிங் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று இதை எடுக்க சொல்லுங்க ஒன் பாயிண்ட் லிவர் எடுக்க சொல்லுங்க சிஎன்எஸ் கேஸ் கேஸ் ஆல் த்ரீ சென்ஸ் எடுக்க சொல்லுங்க அவ்வளோதான் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் Okay, sir, in the, in the, this, uh, this problem is having a connectivity with liver also. Sir, we can see that the SIPs and the portal vein is going to the kidney and the portal vein. So, that's why the liver may be sluggish. Yes, yeah, ma'am. No, no, no. That's not the same. See, kidney and liver are going to be able to do the filtration of the filtration. Now, liver is going to be a metabolic product. Liver is going to be a metabolic product. That's the process of the liver. 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 ஃபில்டர் கிட்னி சரியா ஃபில்டர் பண்ணமுல அப்படினாக்க என்ன ஆருது அது லிவருக்கு ஓவர் வர்க் ஆருது அது திருப்பி அதை திருப்பி process பண்ணி process பண்ணி அதுக்கு என்னடா இது தலையை சுரு இது பண்ணிட்டு இருக்கு தலையை பிச்சிக்கிறது அந்த மாதிரி சோ அதனால அது ஓவர் வர்க் ஆயிடுது ஓவர் வர்க் ஆச்சுனா அது கொஞ்சம் ஸ்லக்கிஷ் ஆயிடும் அதான் ஓகே சோ தேர் இஸ் a connectivity அதனால தான் சொன்னேன் அந்த கிட்னில இருந்து போகும்போது அதுக்கு ப்ராப்ளம் வரதனால இட் ஆல்சோ பிகம் a ஸ்லக்கிஷ் बिकॉज ஆஃப் தி ஸ்பீச் いやいや எக்ஸாக்ட்லி いやいや いや いや ரெண்டு லிங்க்டு தான் தி விஷஸ் சர்க்கிள் மாதிரி வெச்சுக்கலாம் ஒருங்கிணைஞ்சு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> நிறைய இடத்த ப்ராப்ளம் ஈவன் சென்னை இதுல கூட பார்த்துருக்கேன் சென்னையில கூட இந்த சூப்பர் மால்ஸ்ல ஒரு வேலை கிடைக்கலாமே தவிர அது சூப்பர் ஸ்டோர் எல்லாம் அதர்வைஸ் ஆவரேஜ் வேலோ பார்லி வச்சுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா யாரும் சாப்பிட்றது இல்லை 
பட் பார்லி ஆஸ் அ ஸ்டேபிள் ஃபுட் இட் வாஸ் தி ஸ்டேபிள் ஃபுட் இந்த வேலையில இருந்து வந்துட்டு இருக்குது அரிசிறது நீங்க சாப்பிட்டோம்னா கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிட்டா இட்ஸ் ஓகே அதுவும் அந்த இடத்துல விளையிற அரிசி இப்ப யாருக்கு என்ன தெரியும் எந்த இடத்துல விளையிற அரிசி யார் சாப்பிடுறா எங்க இருந்து வந்து வர்றது இருக்கு நம்ம பொன்னி அரிசின்றோம் சம்பான்றோம் அது எங்க எங்க விளையிறது நீங்க எங்க இருக்கீங்க அந்த மாதிரி சோ ஈவன் வர்லி கூட அப்கோர்ஸ் அதே பிளேஸ் டு பிளேஸ் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கதான் இருக்கு பட் ஆனா இட் இஸ் ஏ வெரி குட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மில்லட்ஸ் மாதிரி அது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி மில்லட்ஸ் அவசியம்ங்களுக்கு <laughs> தினம் <laughs> யாருக்கு இப்ப ஏற்கனவே அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா இவருக்கு ரொம்ப நாளாவே அவருக்கு வந்து யூரின் சரியா போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா அதுல வந்து நமக்கு இந்த போய் டாக்சின்ஸ் ரிமூவல் பண்ணாதானே நல்லது அதனால அவருக்கு வேணும் சுடுவன்னா வாரத்துல ரெண்டு நாள் சாப்பிடலாம் உம் எப்பாவது ஒரு பார்லி தோசை போட்டுக்கோங்க தோசை மாவோட சேர்த்துக்கோங்க அப்படி கூட வச்சுக்கலாமே அரிசியில கூட அதுவும் இப்ப அரிசியில என்ன ப்ராப்ளம் இப்ப அரிசியில நிறைய கலப்பட வகைகள் கலப்பட வகைகள் அப்புறம் அது வந்து பாலிஷ் பண்ணி அது இருக்கிற சத்து கித்து எல்லாம் வேண்டியது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நமக்கு வெறும் சக்கை தான் வர்றது இப்போ வேண்டாத பொருள் தான் ஆக்சுவலி அதனால தான் அரிசி இப்ப பிரயோஜனம் இல்லை அதை விட கம்பு கேழ்வருகு திணை இது இந்த மூணு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த நாளையுமே தான் நம்ம மாத்திக்கணுமே தவிர வாரத்துல ஒரு நாள் அரிசி சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் கம்பு ஒரு நாள் கே ராகி ஒரு நாள் இது திணை ஒரு நாள் பார்லி அப்படி மாத்திக்க வேண்டியது ஸோ அந்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டோம் நம்ம பிரச்சனையே இல்லை அண்ட் கம்மங்கூழ் மாதிரி ஒரு ஐடி மன அற்புதமான விஷயம் காலையில ரெண்டு கிளாஸ் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு நாள் பூரா எடுத்து என்ன எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் தி மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் அஸ் இல்லையா இந்த தெரிஞ்சுண்டும் தமிழ்நாட்டில் இப்போ எங்கே கிடைக்கிறது இப்போ கம்மங்கூழ் ரோட்ல தேடினா கூட கிடைக்க மாட்டேங்கிறது மெட்ராஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது திருப்பூர் இருப்பூர் அந்த மாதிரி இடத்துல சில இடங்கள்ல கிடைக்கிறது இப்போ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எது எது ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்டோ அது கிடைக்காத மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆ ஓகே லதா மேடம் நீங்க இப்போ முடியறச்சே வந்திருக்கீங்க சாரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ம் ஸோ ஓகே எல்லாருக்கும் பாஸ்கர் சார் குணா மேடம் இது லதா மேடம் கிருஷ்ணகுமாரி முத்துலட்சுமி நௌஷாத் நூர் ஜஹான் புன்சிந்தாமரை ராஜமுரளி கைலாசம் அண்ட் செல்வராணி அண்ட் ஷீலா உங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் நலமாகவும் வளமாகவும் இருக்க எல்லாம் வெள்ளை இறைவனை வேண்டுகிறேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் ஆஃப் யுவர் பாடிஸ் ஷுட் பி ஃபுல் ஆஃப் ஹெல்த் ஹாப்பினஸ் ஹார்மனி பீஸ் ப்ராஸ்பெரிட்டி அண்ட் சக்சஸ் so may each and every cell of your bodies be full of health happiness harmony peace prosperity and success vaalga valamudan vaalga vayyagam neurotherapy vaalga thank you okay thanks a lot thirupi paapom sandhipom oh shweta andra vanga ipo dhaan sendirukanga sorry naale la ennude class for newcomers solren sheela and shweta i am informing you Uh, the monday wednesdays and fridays morning 6:30 to 7:30 enude class irukum it is a generalized idu ipo vandu or konja naala nanga vandu kidney apathi kidney kidney node function kidney node problems and adukku vandu chinna chinna vishayangal adu sambandhapattathu adha vandu solli kodupom so please most welcome neenga na adutha class la irundhu 6:30 manikku vandutinga na ka 1 hour you can get some good knowledge கிடையாது சாதாரண சிம்பிள் தமிழ்ல உங்களுக்கு நம்ம இந்த உடம்பனுடைய உறுப்புகள் அதை பத்தி சொல்றதுதான் என்னுடைய நோக்கம் இதுக்கு பேர் தான் ஞான வேள்வின்னு வச்சிருக்கேன் பேர் ஓகே 
தேங்க்யூ வெரி மச் காட் பிளஸ் யூ வித் இப்ப நீங்க வந்ததுனால இன்னொரு தடவை புதுசா மே ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் ஆஃப் யுவர் பாடிஸ் பி ஃபுல் ஆஃப் ஹெல்த் ஹாப்பினஸ் ஹார்மனி பீஸ் ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் சக்சஸ் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வையகம் நியூரோதெரப்பி வாழ்க்கை